ternyata saya salah paham tapi ternyata itu justru memperlihatkan kalau dia itu memang sebenarnya politis jadi permintaan maafnya cuma diplomatis bahasa bahas Sosok Karisma Jati, warganet yang diduga hina ibu negara Iriana Jokowi melalui media sosial Twitter. Postingan akun Twitter Edko Profil Jati menjadi sorotan dan menuai kecaman dari warganet lainnya. Hal ini saat Edko Profil Jati mengunggah foto Iriana Jokowi bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto tersebut adalah momen foto saat gelaran KTT G20 di Bali. Kecaman datang lantaran keterangan foto atau caption yang ditulis dianggap menghina Iriana Jokowi. Usai postingannya ramai, pemilik akun Edko Profil Jati yang diduga bernama Karisma Jati menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia sampaikan di akun Facebook Karisma Jati, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Namun banyak warganet yang menganggap permintaan maaf kepada Ibu Iriana ini tidak tulus. Berikut ini, mewakili para netizen yang geram oleh ulah karisma jati yang telah merendahkan Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi, seorang bapak memberikan tanggapan soal permintaan maaf karisma jati yang dianggap tidak tulus tersebut sekaligus ini adalah sebuah tamparan keras buat si penghina Ibu Negara. Di awal fitinya, Bapak ini menyatakan ia salah paham, persis seperti yang dikatakan oleh Karisma Jati seperti postingan tweetnya yang merendahkan Ibu Iriana. Bapak ini salah paham, salah paham karena menyangka si Karisma Jati cuman kepeleset, apes dan gak sengaja akan tweetnya yang menghebohkan tersebut. Ternyata, saya salah paham, persis seperti yang dikatakan pemilik lapak komik Karisma Jati, yang memposting tweet yang merendahkan Bu Giriana Jokowi saya salah paham, saya pikir dia itu cuma kepleset apes, gak sengaja jadi saya siap-siap memaafkan lebih lanjut Bapak ini mengatakan kalau karisma jati ini sebenarnya memang politis jadi permintaan maafnya hanya basa basi karena setelahnya itu ada pernyataan yang sifatnya lebih ke statement dan memberikan ultimatum malahan tapi ternyata dilihat dari pernyataan yang diunggah di tweetnya meminta maaf kepada Presiden Joko dan keluarga itu justru memperlihatkan kalau dia itu memang sebenarnya politis jadi permintaan maafnya cuma diplomatis bahasa basi karena setelah itu ada pernyataan yang sifatnya lebih ke statement memberikan ultimatum malah gitu mengenai rezim dia menyebut kata rezim dan dia merasa di framing sistematis sekali kalimatnya jadi anak ini nggak polos anak ini nggak lugu anak ini nggak kepleset anak ini memang sistematis dan punya intensi untuk uh, melakukan serangan lalu statement statement karena Lalu Bapak ini juga menguji kehebatan netizen yang mampu menggali jejak digital si Karisma Jati sehingga terungkap orang yang akunnya mati pelan ini punya riwayat dari Twitter yang isinya mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo. Karena ternyata hebatnya netizen adalah kemudian jejak digitalnya digali dan menemukan bahwa orang yang akunnya mati pelan ini punya banyak riwayat dari tweet yang isinya memang mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi ini bukan kali pertama dan ini sekali lagi bukan bercanda. Memang ada niat. Jadi saya yang tadinya bersiap untuk memaafkan jadi agak mikir-mikir lagi nih sama si mati pelan ini. Tadinya saya pikir harus nggak usah diproses gitu ya. Ini kan cuma masalah kecil orang Kepleset. Tapi kalau melihat pernyataannya ini memang orang seperti ini memang gadeli Ini kemelinti orang ini memang keminter bener ya Di akhir videonya, 
Bapak ini menghimbau kepada para netizen untuk tidak terpancing untuk berbuat anarkis dan tetap menjadi orang-orang yang punya standar moral yang baik dan tetap di jalan kebaikan. Coba uh, netizen dicermati lagi, dilihat, tapi sekali lagi kita juga jangan terpancing menjadi anarkis. Kita tetap orang-orang yang punya standar moral yang baik. Ya tetap di jalan kebaikan Cuma memang orang seperti ini Perlu kita bantu Untuk lebih paham Bagaimana bermasyarakat Dan bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik Ya apalagi Ini orang Jawa Wong Jawa kok orang ngerti Tokorong dan cara berpikir seperti itu yes. Nah aku yang bilang Terima kasih Semoga bermanfaat